salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara Rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa, penjaga dan anak-anak kita membina juara di dalam diri kita. Saya Sharifah Alea dan sebelum kita kemukakan topik yang sangat-sangat menarik hari ini, saya ingin uh, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini kepada tetamu online kita, kita bersama dengan Encik Adli Yahya. Hai Encik Adli. Kita juga ada arkitek Nur Hashima Muhammad Nordin dengan anaknya Wan Jamila. Hello. Uh, juga kita ada uh, Puan Ayu dan anaknya Hamzah. Uh, serta Puan Yusha dengan anaknya Mirza. Halo. Topik minggu ini di bawah siri membesarkan remaja unik dengan tumpuan episod ini pada autism ataupun autisma. Apakah itu autisma? Mungkin ada di antara kami uh, di luar sana uh, pernah menonton filem Reda ataupun Guang. Uh, dua filem uh, Malaysia yang sedikit sebanyak dapat memberi gambaran kehidupan mereka yang dihali, dilahirkan dengan autisma. Tapi dari perspektif perubatan. Okey, saya kongsi sedikit data lah. Okey, autism ini merupakan sebuah disorder neurodevelopmental sepanjang hayat dan ia mempengaruhi perkembangan otak. Ini bermaksud anak yang dilahirkan dengan autism ini mungkin mengalami masalah berkomunikasi, berinteraksi atau uh, pembelajaran seperti kanak-kanak yang lain. Uh, mengikut National Autism Society of Malaysia atau NASOM, lebih kurang 8 hingga 9 ribu kanak-kanak dilahirkan dengan autism di Malaysia setiap tahun. WHO menganggarkan satu dalam 160 kanak-kanak mengalami sejenis autism dan semakin lama, semakin bertambah jumlah itu. Kenapa? Aa, itu persoalan yang hingga kini masih lagi belum ada apa-apa bukti yang cukup kukuh yang beritahu kami apa sebenarnya punca autisma ini. Dan penambahan jumlah kanak-kanak yang mengalami autism ini mungkin kerana kesedaran yang kini lebih berluasa dan dari situ lebih ramai kanak-kanak autism yang mendapat diagnosis. Apa yang kita tahu dengan diagnosis awal, lebih senang dan awal kanak-kanak autism boleh mendapatkan rawatan dan juga terapi. Dari situ, lebih tinggi kebarang kalian kanak-kanak ini mampu berdikari di usia yang dewasa nanti. Alangkah indah kalau semudah itu kan? Tetapi memandangkan autism ini merupakan spectrum disorder di mana simptom atau kesan mungkin sedikit, mungkin lebih ketara setiap kes berlainan dan rawatan serta terapi juga berlainan mengikut individu. Semakin seorang kanak-kanak autism membesar, semakin banyak cabaran dan perubahan yang bakal dihadapinya. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang mempunyai anak autism? Cabaran mereka, perubahan yang mereka lalui. What can they do? Hari ini kita akan bersama dua ibu bapa yang sangat saya kagumi. Mereka telah membina jalan dan mengorak langkah bagi anak-anak mereka yang akan membantu anak mereka itu terus berdikari satu hari nanti. Tapi sebelum itu, ayo kita cuba memahami cabaran zaman remaja bagi remaja autism bersama panel pakar kita hari ini, pakar psikiatri Hospital Kuala Lumpur, Dr. Anita Kodati. Selamat kembali, Doktor. Terima kasih, Lea. So, and you look so nice today. Thank you, you yeah. too. Thank you, thank you, thank you. Okay, so Dr. Anita, memandangkan ada beberapa peringkat autism ataupun various levels lah, okay. Um, apa jenis hidup, what kind of life uh, ya, uh, yang yang mungkin akan dihadapi kanak-kanak autism ni? So, uh, autism ialah satu kita panggil neurodevelopmental disorder. So, right. um, kita ada ranges right. dari yang ringan, sederhana dan yang lebih ketara simptom-simptom dia. Okay. So, kalau um, autism yang ringan, kadang-kadang ibu bapa sendiri mungkin uh, kurang perasaan. Hmm. Sebab uh, mereka mungkin ber, boleh bersosial, boleh mm-hmm. berkomunikasi, cuma berbeza sikit daripada kanak-kanak umur mereka yang kita panggil neurotypical. Okay. So, uh, kanak-kanak yang ada masalah neurodevelopmental ini, mm-hmm. kita panggil kanak-kanak neuroatypical. Okay. So, kalau yang uh, autism yang lebih ketara, mm-hmm. mungkin ada ciri-ciri yang lebih nyata. Contohnya, uh, mereka mungkin ada uh, kelakuan yang kita panggil berulang, repetitive behavior. Right. Um, mereka mungkin akan uh, flap their arms right. ataupun uh, mereka akan susun objek-objek mainan mm-hmm. daripada bermain dengan objek 
mainan itu seperti kereta dia susun saja dia tak main macam biasa kan right dan mungkin mereka punya masalah social dan communication tu lebih ketara mungkin mereka ada speech atau language delay okay. so uh, untuk kanak-kanak autism biasanya mereka punya language usually quite delayed okay. sampai 3 4 tahun pun ada right. dan Kadang-kadang language mereka pun uh, mereka suka kita panggil um, copy atau mimic, mimic right, right. Um, sounds yang mereka dengar. So mereka biasanya suka sesuatu subjek yang sangat khusus. Yeah. So untuk yang mild autism, mungkin mereka punya subjek yang mereka suka itu mereka akan tahu secara detail. Yeah. Uh, tapi antara cabaran yang lebih ketara yang, di, yang dihadapi ibu bapa? khususnya semakin anak itu meningkat usia. So kalau mereka meningkat usia, uh, mungkin dia punya uh, interest pun semakin berubah right. dan juga uh, isu social communication itu akan lebih ketara. So mereka akan ada banyak kesusahan untuk bergaul dengan uh, budak-budak lain sebaya umur. Mm-hmm. So kalau untuk range uh, macam mild autism, mm. mungkin mereka boleh belajar lagi. Uh, seperti contoh, saya ada satu um, um, remaja perempuan ada my follow up uh, ibu dia telah beli buku untuk cara communicate oh okey so then dia belajar buku tu dia boleh berkomunikasi so itu adalah salah satu teknik kita akan guna juga untuk um, terapi mm-hmm. untuk anak-anak yang mild autism kita right. gunakan uh, packs iaitu picture cards un- ataupun social stories uh, untuk mengajarkan kepada mereka apa yang um, expectation untuk social oh. norma, norma-norma sosial. Tetapi untuk budak yang sederhana atau lebih ketara autism dia, uh-huh. um, challenges dia lebih le- lebih intensif, I would yeah, say, yeah, for yeah. the parents. Uh-huh. Sebab uh, mungkin mereka tak pandai nak cakap. Right. Bila tak pandai nak cakap, bila dia nak sesuatu tu, dia nak minta itu akan jadi tahap yang mengamuk sebab mereka tak dapat apa yang mereka mahu. Right, right. So that is quite difficult. And then uh, mereka juga ada masalah untuk sometimes uh, belajar toilet training. Right. So ada je yang um, macam toilet training dia delayed by many many years. Right. And then ada juga yang ada behavior yang mungkin um, kita pun rasa tak selesa seperti uh-huh. mereka kalau dalam distress tak happy, uh, mereka akan ketuk tangan, ketuk kepala Right. It's from their frustration juga. From their frustration. Right. Also, budak-budak autism, um, all ranges, mereka ada isu-isu kita panggil sensory. Okay. So Iaitu, kadang-kadang, uh, kadang-kadang uh, kepada cahaya, kadang-kadang, okay. especially kepada bunyi lah, yang itu yang uh, quite common. Yeah. And then sometimes they are sensitive to clothing. Uh, yeah. Dia tak suka label baju. Baik. Dia tak suka kain jenis yang um, kasar ke nah, ataupun dia suka. Yes. Tak. Parents kan kadang-kadang nak prepare benda ni pun susah. Yelah. Sebab they like routine. Right. They love uh, benda yang sama setiap hmm. hari itu memberikan mereka satu sense of calmness. Right. And mereka susah keselesaan mereka terjamin lah kira ter, kalau terjamin. ada benda yang sama itu over and over Mungkin, again. Mungkin uh, dan mereka tahu what to expect. Right. Mereka tak suka macam surprise right. yang mendadak. Faham, faham. So dan, mereka uh, susah nak adapt. Okey dan hmm. itu tak semestinya mengikut peredaran masa. Jadi itu men, men, menimbulkan lagi satu cabaran Betul. untuk untuk ibu bapa uh, siap sediakan Yelah, that, that comfort zone yes. kind of thing, that routine tu. Yes. Okay, alright. Macam mana pula? Sebab doktor ada juga kata tadi, um, kadang-kadang uh, perilaku mereka membuatkan ibu bapa sendiri sedikit tidak selesa. Ini kan lagi bila dah remaja. Kanak-kanak autism ini pastinya um, akan uh, mengalami zaman akhil balik. Betul. Di mana hormon itu akan mendadak-dadak. Ini kan uh, lagi kalau... Uh, ATP, apa tipikal tipikal pun, tipikal pun akan effect. mengalami benda itu Betul. dan juga akan mengalami sedikit kekeliruan uh, waktu uh, nak masuk akhir akhir balik tu Betul. ini kan lagi uh, kanak-kanak autism okey so biasanya uh, dia berbeza ikut uh, um, remaja lelaki atau remaja perempuan oh, mengikut jantina mengikut wow. jantina dan juga mm-hmm. uh, mengikut dia punya tahap um, keseriusan macam kalau ringan berbanding dengan sederhana berbanding dengan yang lebih ketara itu ada 
perbezaan sedikit. Mm -hmm. So contohnya kalau uh, budak yang ringan dan um, katakan dia perempuan, mm -hmm. uh, ibu bapa memang akan rasa tercabar tetapi yeah. mereka mungkin boleh gunakan contohnya buku-buku ataupun sekarang dekat YouTube pun ada banyak yang uh, information yang kita boleh ajar anak-anak mm -hmm. tentang uh, what to expect when you are a teenager macam contohnya jerawat, mm -hmm. how to take care of your hygiene yes. dan sebagainya. Period. Period dan sebagainya. So mereka sebab bila mereka ada mild autism biasanya IQ mereka atau kepandaian mereka okey. So mereka boleh faham. Right. So kalau kita banding dengan uh, budak remaja perempuan hmm. yang mungkin tahap sederhana atau ter, um, ketara lah. So mereka mungkin ada masalah dengan mereka punya um, tahap kepandaian. Right. So biasanya dengan itu mungkin dia punya tahap Uh, nak bercakap tu kurang. Right. So they are non-verbal. Right. So when they non-verbal, um, mereka punya um, response biasanya lebih kepada kelakuan. Right. So sometimes nak ajar tu kita kena guna mungkin picture card yang besar-besar. I see. Mungkin kita kena guna reminder. Okay. Macam contohnya bila ada period, uh, mereka mesti um, ditunjukkan cara cara nak pakai pad tu literally lah. Ha, kena tunjuk ha. satu persatu. Ya, okay. sebab mereka mungkin ambil masa untuk mereka Memahami. faham mm -hmm. steps dia. Mm. So kita kena ulang, kita kena really patient right, dengan anak-anak right. um, ni sebab they really don't know yeah. dan mereka punya emosi pun akan terganggu of sebab um, kalau budak Tipikal mereka ada um, PMS, so right. mereka pun ada PMS juga. So they will have swelling and things like that yang mereka tak selesa. So kadang-kadang hmm. mereka akan mengamuk, yeah. ada meltdown. Yeah. So sometimes you might need to see a doctor like a psychiatrist to help. Uh, right. Dari segi um, maybe some kind of treatment that can help them. Yep. Kalau uh, kita panggil usual measures tak begitu berkesan. Usual measures macam contohnya a warm bath nak menenangkan okay. ataupun uh, essential oil or massage yeah. or those kind of things. Right. So kalau remaja lelaki pula lebih mencabar. Oh, okay. Sebabnya um, kalau mild autism again not too bad sebab Ibu bapa mungkin dapat mengajar um, secara, um, you know, lisan. Right. And they can understand and they can get it. Whereas kalau yang lebih ketara, mereka tidak dapat mengawal diri kadang-kadang. So, uh, contohnya saya pernah ada remaja lelaki yang kita mengajar ibu bapa dia macam mana nak redirect dia ke mungkin bilik air ataupun um, bilik dia sendiri dan mengunci pintu. Hmm. And how to teach, kita panggil uh, pendidikan seksual untuk uh, mereka faham. Tapi yeah. cara dia berbeza sikit, it's more of a show and uh, tell. Show and tell right? yeah. Yang kita ada mungkin um, certain uh, macam um, props yang kita boleh ajar mereka untuk mereka faham. Kalau tidak, mereka tak dapat faham yeah, what yeah. you're trying to tell them. Ya, yeah, sebab awal tadi Dr. Anita cakap pun kalau di mana-mana, uh, kalau berada di mana-mana spectrum sekalipun, um, rutin kebiasaan adalah kira macam safe space bagi mereka. Correct. Dan kalau misalnya kata ada sesuatu yang baru yang terjadi akan throw them off. Throw them off. And right. especially remaja lelaki ni ya, okay. mereka akan rasa cepat marah. Especially yeah. um, yalah budak tipikal pun bila dah akhir balik dah jadi maco kan. Yeah. So mereka ni pun akan rasa cepat marah, emosi terganggu. Right. Ada yang kita kena um, macam rujuk ke hospital untuk rawatan yang lebih lanjut. Okey, hmm. alright, okey. Um, saya apa daripada apa yang saya tahu lah kan, uh, dan daripada ibu bapa yang saya kenal yang mempunyai anak-anak on the spectrum uh -huh. uh, autism ni, mereka yang paling mereka risaukan uh, adalah bolehkah anak saya teruskan hidup tanpa saya? Very good question. Tapi uh, jawapan dia lebih susah sebab um, it is very much based on individual children. Okay. And kita, uh, saya punya advice kepada semua parents out there, you have to look through your child's eyes. 
sebab right. each child is so special and so, so unique and Macam this is not necessarily on the spectrum any every child, child every yeah. child and nowadays we talk about this concept neurodiversity neuro right. harmony right. and neuro inclusivity maksudnya kita nak semua um, tak kira lah what's your differences yeah. to be included in society so for that kita kena focus on the child's strengths mm. so Mungkin um, kalau kita ambil contoh uh, those who are savans, savans ya itu um, they are on the autistic spectrum, tetapi mm-hmm. mereka ada uh, talent yang uh, sangat unik. Luar biasa. So mungkin pemain music right. uh, yang sangat talented dan sebagainya. So that can be a career. Right. For that child. Yep. So kalau kita duduk kita nak anak tu jadi um, engineer, mm. mungkin tak ngam lah. Ah, so faham? we have to change our own expectations right. and look at the child and try to expose your child dari tahap yang paling awal kepada banyak um, medium and mm. you know a lot of different things. Supaya dia dapat memilih, memilih. dan dia, dia sendiri akan tahu apa yang Correct. dia the passion apa yang about. dia suka. Yeah. Tetapi I think the question becomes more macam menakutkan untuk ibu bapa yang ada anak-anak di spektrum yang lebih ketara. Yes. Sebab dengan kurangnya um, kebolehan lisan, right. dia quite limited. Plus um, mereka ada banyak kelakuan yang mungkin Um, akan membuatkan orang yang tak faham rasa tak selesa. Right. So they really have a big difficulty to find someone who is caring, yes. um, who can actually help the child. Yep. Tapi macam di luar negara, there are associations yang kita um, macam support these children throughout life. And okay. dekat Malaysia, we do go through JKM for this, but this is not macam an answer yang perfect. Yeah. But this is an idea so that we can prepare our You know, it's children. Yeah, it's a start. Right. It's a start, but it's not perfect. I agree. Okay. So some parents they have taken their own initiative and they have found ways to help their children um, to find what they can do, like maybe baking, yeah. any skill that sebenarnya, can cari makan. Ah, uh, sebenarnya kita ada uh, two such parents with us. Uh, dan kita akan uh, bercerita dan berkongsi sedikit dengan mereka sebentar saja lagi. Kita berehat seketika kembali bersama membina juara. juara hari ini sebahagian daripada siri membesarkan remaja unik, kita membincangkan autism. Dan uh, di talian kini, kita ada uh, seorang bapa yang telah pun meninggalkan dunia corporate semata-mata uh, untuk memulakan Autism Cafe Project uh, pada tahun 2016 uh, demi anaknya yang uh, berada di spektrum uh, autism ini Encik Adli Yahya. Assalamualaikum Encik Adli. How are you? Hello, Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Encik Adli and I go way back actually. Sampai <laughs> tahun 2016 lah kan? Ya, ya, ya. Kan? Dekat uh, IM4U. Kan? Dekat IM4U FM. Alright, okay. So sekarang ni saya nak tanya, mungkin kita boleh kongsikan dengan semua lah, okay? Um, apa sebenarnya yang menyebabkan Encik Adli untuk tinggalkan dunia corporate sepenuhnya uh, semata-mata nak mulakan Autism Cafe Project ni? Well, simple lah. You know. I rasa tanggungjawab masa depan dia, masa depan anak saya di rumah tu jatuh atas saya, jatuh atas ketua keluarga. Saya tu ketua keluarga. Saya tak nak dia bertanggungjawab sejak lagi di dunia satu lagi bila saya tak tunaikan tanggungjawab saya. So itu tanggungjawab saya. Right. Saya rasa macam ni. Untuk lukuman ni tak ada orang akan bagi dia kerja. Tak ada orang lagi. Dan tak ada orang akan faham dia sepaham yang kami, mak bapak faham. Yep. So saya tahu kelebihan dia, saya tahu apa dia suka, saya tahu apa apa dia suka. Yep. So saya ambil tanggungjawab tu, saya buat untuk dia. Right. So saya tak mahu kejap lagi bila saya keluar, saya kerja kat lukuman, orang tolak, saya sedih hati, saya sedih. Right. Lukuman sedih. So the best option for me is to take this on my own and head on. 
And Alhamdulillah, I never regretted one step, one one single second. I never regretted. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi um okay, I, I nak berbalik sedikit, awal sedikit. Uh, so waktu mula-mulanya uh, Lukman di dia uh, mendapat diagnosis uh, autismnya. How old was he? Yeah? Dalam 8, 9 tahun. Diagnose, proper diagnose. Yeah? Right, right, right. Uh, be, but the symptom was there already when he was about one and a half to two years. The symptom was there. Already, dah perasan dah? Dah perasan dah. You know, and I knew. But the fact that I was lucky ni ego dia besar tak tu. You know, I have a mountain, huge mountain of ego. You know, and I couldn't accept him as, as he is. So I refused to look at him as that as he is a person with uh, autism. Lah. Right. So I tak pergi. I pergi lambat sikit lah dekat doktor. Because I was I was grappling with myself, you know. Nah. Acceptance yeah. issues lah. Perjalanan untuk acceptance itu pun, saya sebagai Allah. seorang ibu rasanya macam dah, Ya Allah, itu pun dah susah sebenarnya. Sekarang ini, apa um, apa perubahan uh, hubungan antara Cik Adli dengan uh, Lukman? How is it now? How is the relationship now? Uh, relationship now, Alhamdulillah. Dah, kami dah lalu puasa yang susah sangat. No? Puasa saya dah tak dapat terima dia. Lepas tu puasa dia tak dapat terima saya. Lepas tu, we come to the point that I think we accept each other's fault. Right. Dia dah dia dah sedar saya buat silap. Yeah. Dia dah dia dah dia dah dia dah dia nak maafkan saya. Masya Allah. May not utter a word of um, I, I I I I accept your apology. Dia tak dia tak boleh. My son is all non-verbal. Okay. But his behaviour, his action, and all shows it all. Alhamdulillah, we are in a we're in good pace now. Alhamdulillah, mm. sangat sangat. You know. Going through that period, yeah, it was susah sangat, susah sangat. Khususnya seperti yang doktor cakap tadi, especially when it comes to boys, uh, the transition, uh, transisi dari um, kanak-kanak uh, nak masuk melangkah ke alam remaja dengan akhir balihnya dengan segala uh, hormon tambahan lah segala apa. What was the um, what was the biggest challenge for you in that period? Okay, uh, with Lukman. I don't have much of an issue in terms of tantrum ke in terms of meltdown. He doesn't have that. Dia tak ada. Wow. Walaupun dia non-verbal, ya? Walaupun non-verbal, dia tak ada. But, dia cabar masa dia dah dah, 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 dah puberty semua-semua tu kan? Mm -hmm. Dia dia perangai dia berubah. Okay. You suruh satu, dia buat satu. You suruh, katalah you suruh satu tapu basuh pinggan tiup pinggan tu ah pinggan tu je dia basuh <laughs> meaning in the katalah in the thing you have like 20 dirty plates you know yeah. and you, you pointed to one and he only washed that okay so me was grappling with tu tu nak marah tau yeah. tadi dua tak apa tau but cuba you kena tiga empat kali yeah. you rasa nak marah tau of course of course because i think that part of where uh, you know, I, I, at, at times I had my lap lah before. Kadang-kadang tak, perasaan tak boleh terima tu ada lagi sedikit, you know. I fail to understand him. It's not his fault. It's not his entirely his fault. It's mm. my fault because I fail to understand him. Right. But when now, if you able, I, I, I am more understanding to him now. Mm -hmm. So kalau you faham, dia akan berpindahkan tak? So you you olah balik you punya question. Look, man, can you wash it off? I can see. you wash it off? I see. That saves a lot of stress, and I always lower my expectation with it. You know, I put that zero expectation. Right. Why? Because you you put your expectation very high, and you're dealing with his IQ is this level. Mm. You you bound to have frustration. You bound to have your ati ati nak marah. Yeah. You perform as what you expected. Yeah. But if you lower down your expectation and he excel, you'll be very happy. And it works both ways. Dua-dua pun akan rasa yes. Yeah, kan? Uh, and the fact that uh, I just focus on his ability. It's very cliche lah. You focus on ability, not disability. It's very cliche, but it's very true. Yeah. But for example, Lukman, if I were to give him to do something like, you know, when we, we do lunch pack to the frontliners, kan? Yeah. somebody needs to close their lunch pack properly, kan? Uh -uh. So he loves that. So I bagi, bila dia bagi, dia seronok tau. You can see yeah. him smiling. Kalau you tengok dalam my posting recently, yeah. you know, he smiled while working. While working. 
Ya sebab dia ada 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 perasaan bangga juga sebab ah. Ha. So, so always I always manage my expectation and always knew his ability. Right. So bila macam tu lagi senang buat kerja. Kita pun tak marah, dia pun suka. So it's a win-win situation. Okey. Uh, so Encik Adli, um, bila agaknya um, momen tu, saat tu yang Encik Adli rasa okey inilah caranya untuk saya berkomunikasi dengan Lukman. Inilah cara, inilah masanya untuk saya uh, ubah segala apa benda yang saya kenal sebelum ini untuk berkomunikasi dengan Lukman. Okey, uh, macam ni eh, you talk about I I plant a bit on education part. Yeah. Okey. Uh, with Lukman, we send him to school. Kita hantar pada uh, sekolah, sekolah pendidikan kelas. Okay. For two years, right. I don't see any result. Tak nampak result. Hmm. Bila panggil pun tak 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 ini. Bila suruh buat pun very uh, apa ni non responsive. Tak ada apa pun. Yep. So uh, saya hantar and a very result oriented. I can check kat sekolah macam mana budak perform. I will check. I will do my best. I will check because as I said, tanggungjawab pun ada. Yep. I am responsible. Uh, right. Responsible, I'll be up. So saya check. Lepas tu. Saya kata ini tak boleh jadi. Saya saya keluarkan dia. Mm -hmm. Saya letak dia dekat kafe. So bila kita keluarkan dekat dekat kafe tu, you know, dia boleh basuh pinggan sendiri. Dia boleh buat daripada tak boleh buat nasi lemak, dia boleh buat nasi lemak. Yes. Daripada tak boleh uh, naik train, dia pernah boleh naik train sendiri, jalan kaki sendiri ke kafe tau. Kafe kan uh, station dekat dekat yeah. dekat. Dia jalan sendiri tau. Atap dan tu lukman ni The world is his school. It's not the school as proper. The world is his school. I see. I dedahkan kalau I pergi ke kafe tu, I boleh naik kereta 15 minit je. Yeah. Tapi I naik bas, I jalan kaki, I naik LRT, sejam lebih baru sampai. Mm. But he learns from that. Right, right. Encik uh, Adli, apa agaknya harapan Encik Adli untuk Lukman uh, uh, setelah yalah, setelah Encik Adli dah menggunak langkah dah untuk, untuk Lukman? So apa harapan untuk Lukman? I just want dia to live his life to the fullest. That's what I want. To his ability. I tak nak dia live his life to the fullest ikut my ability. But to his ability. InsyaAllah. That's what I want. I want him to live a full life. Itulah. Boleh pergi kerja, boleh boleh berdikari sendiri, boleh jumpa kawan. And he, at the cafe now, he, he found a, one his best friend. I'm happy with that. Alhamdulillah. So, I nak itu je. I don't ask him to earn thousand million dollars. Yeah. Or, you know, tak. But I want him to live a happy life. InsyaAllah. Semasa ada saya, ataupun selepas saya tak ada. But he yeah. will live a full life. Of Alright, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Encik Adli. Dan saya akan sentiasa ingat Lukman sebab dia hafal dialog filem-filem lama saya. <laughs> dia yang bagi tahu kita dialog. Kita boleh salah, dia tak salah. Okey, kita akan berehat seketika kembali bersama Membina Juara. Juara hari ini kita bincangkan membesarkan remaja unik autism. Bersama kita di talian sekarang ini tetamu istimewa uh, arkitek Nur Hashima Muhammad Nordin uh, bersama dengan anaknya Wan Jamila yang juga dikenali sebagai Art Jamila dan saya difahamkan uh, Jam, Wan Jamila ataupun Jamila ini memang adalah world renowned artist. Okay? Uh, jadi kita dah pun dengar um, uh, kisah dan juga perjalanan uh, Encik Adli tadi bersama dengan anaknya Lukman. Now we're going to talk to Puan Cik Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Now, uh, saya difahamkan yang uh, Puan Shima sendiri, uh, perjalanan bersama dengan uh, Wan Jamila sangat berbeza dengan Cik Adli tadi. Jadi, mungkin boleh ceritakan sedikit bila sewaktu kecil, bila Jamila di, mendapat diagnosisnya? Jamila um, mendapat diagnosis sebagai um, dia mempunyai uh, karakteristik uh, autisma ni semasa umur dia 4 tahun. Okay. Uh, masa dia lahir dia normal. Kemudian umur dia 3 tahun dia mula um, apa ni, uh, lebih ke belakang lah dia, dia masih tak bercakap. Right? Uh, dia punya eye contact start uh, to lose. Yeah? Okay. Jadi um, 4 tahun kita bawa dia memang um, dia ada karakteristik um, autisma dan juga ADHD. 
kan okay. ada tiga level autisme kan uh-huh. uh, spektrum dia ada tiga level level satu dua dan tiga satu yang uh, more towards uh, apa tu uh, Asperger maknanya yeah. dia boleh masuk universiti boleh belajar Macam. tapi level tiga uh, uh, non verbal dan juga uh, tak boleh belajar level dua in between ya. Right, right. Jadi Jamila ni bermula dengan level 3. Dia wow. tak boleh dia tak boleh dia non verbal, dia tak boleh membaca, tak boleh bercakap, tak ada eye contact, everything dia menyendiri. Okay. Dalam dunia dia sendiri. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni dia dah ke level 1. Ah um, so that's uh, possible. Yeah, possible. To to move within the spectrum. Yes. Oh, okay. Alright. Mungkin uh, Puan Shima boleh ceritakan macam mana uh, art ini, lukisan, okay. seni ini boleh dijadikan uh, yalah, uh, fokus pada uh, Jamila. Uh, apa ni, apa, yalah, saya sebagai ibu terpaksa me, ul, dulu tak pernah dengar perkataan autisma ni. Saya tak tahu apa oh, pun okay. dalam keadaan yang gelap lah melalui hmm. kehidupan ni. Dan Jamila bila dia tak bercakap, dia selalu melukis. Okay. Dia melukis, uh, kita bagi apa pun, uh, segala apa paper yang ada kat rumah tu habis dia lukis jadi I important document I kena simpan kadang dia conteng aje. Um, jadi apa ni dia, dia melukis emosi dia lah. Pamanya hmm. kalau I tunjuk sini boleh nampak. Ah oh. uh, dia lukis emosi gembira happy. Jadi yeah. baru I tahu ya dia ni tak happy dia menangis ke apa ke tadi. Uh, macam tu. She will actually so, draw her emotions. Yes, Masya Allah. So that's how I communicate dengan dia macam communicate dengan orang yang tak bercakap lah, bisu kan. Eh? Right. Keadaan bisu tu. Uh, lepas tu bila dia pergi, uh, um, tapi masa umur dia 4 tahun tu saya dah mulalah hantar dia ke apa terapi. Eh? Right. Uh, sampai dia masuk sekolah rendah, dia just satu, uh, saya masukkan dia ke sekolah biasa. Oh. Sebab ah uh, ya sekolah biasa sebab kita ni kalau kita nak improve diri kita kita kena bergaul kalau kita nak jadi positif kita bergaul dengan orang positif betul tak betul, gitulah betul. konsepnya jadi I masukkan dia pergi ke sekolah biasa uh, uh, bersama dengan uh, apa ni cikgu yang memantau dia mm-hmm. tetapi hanya sampai dia dah tiga lah I see. Tapi waktu tu Jamila masih belum boleh ber, uh, bercakap. Masih lagi non verbal uh, dan saya berbincang dengan cik dengan pengetua sekolah hmm. bahawa bagi Jamila join dengan semua aktiviti di sekolah tapi dari segi pembelajaran biar saya handle. Uh, oh. jadi tiap-tiap pagi pukul 7 uh, setengah pagi ada sampai sekolah pergi hmm. baca dekat board uh, kelas dia nak tengok apa cik ibu tulis. Uh, dari uh, homework-homework yang mana Jamila tak buat yang balik saya akan buat dengan dia lah. Oh. Uh, jadi apabila saya uh, ini saya mula mengajar di kat rumah. Bila saya ajar dia bawa saya notice Jamila ni lain daripada anak yang lain. Yeah. Uh, dia uh, cara dia memahami sesuatu tu lain. Dia very visual. Uh, kat sekolah very structured. Jadi ya. sebab tu dia tak boleh nak faham. Faham. So, bila umur dia umur berapa ya? Uh, dia dah dua. Baru dia boleh membaca. Apabila dia boleh membaca je, saya pun terus beli semua buku-buku daripada bookstore. Right. Baca and then I buat I punya lecture note untuk dia. Wow. Ya. Yeah. Jadi I mula mengajar dia tiap-tiap hari lah di rumah. Um, apa belah, belah balik je sekolah terus sampai ke malam dan juga weekend that's okay. my life oh. okay. uh, jadi um, apa alhamdulillah dia dia boleh buat kalau dulu dia skor maths tu 40 dia terus naik ke 88 masyaallah that's yeah. better than i have ever done in math in school okay <laughs> so <laughs> so dia boleh buat in fact bila dia dah pandai tu hmm. macam sub division Nak ajar dia lama tetapi bila dia dah pandai, dia boleh highlight saya punya mistake pula. Dia ajar kita balik. Ya, ah, ya. Yeah. <laughs> so, anak-anak autism, autisma ni, dia environment tu adalah penting. Right. So, apabila dia dah pandai, dia, dia, dia lagi seronok dan dia dengan berkawan di kat sekolah pun dia rasa lebih seronok. Right. Sebab bila dia dah pandai kan. Yep, yep. Jadi, uh, apa ni dia, dia, setiap kali dia balik pada sekolah tu dia tak dia masih walaupun dia verbal tapi dia tak dia tak macam kita lah nak bercerita ya. betul, dengan, betul, betul. dengan emosinya so dia akan lukis macam umpamanya ah we nak ai lukisan dia dia ah. akan lukis apa berlaku dalam kelas i see ah jadi walaupun dia dah boleh bercakap dan membaca dia masih lagi melukis 
Itu uh, cara dia ekspres emosi? Dengan lebih mudah. I see. Sebab dalam lukisan tu ada emosi, ada action true, dan true. ada cerita. Yeah. Ha, jadi uh, jadi um, daripada situ lah sebab tu lah I pun uh, apa ni, bila dia masuk sekolah menengah, mm. I tengok oh, kurikulum sekolah menengah, masa tu I dah retire, I decided to retire sebabnya okay. I nak fully concentrate. Because I have I mean my life became new normal bila Jamila masuk sekolah rendah okay? right. sebab I dah, dah tak ada life tak yeah. boleh nak pergi bersosial sana sini kita mm-hmm. tak sama dengan parents yang lain kita tak boleh bandingkan diri kita dengan orang yang tak ada anak autisma gitu Setuju. jadi apabila dia masuk sekolah menengah I nak concentrate dengan dia punya SPM right. tapi bila I tengok PT3 punya curriculum terlampau apa tough lah yeah. kan okay. so i rasa buat apa i nak join the crowd of the normal kan macam right. kita nak pergi tangkap ikan buat apa kita pergi tangkap ikan tempat orang semua pergi tangkap ya yeah, betul baiklah kita pergi tangkap ikan tempat yang tak ada orang senyap sikit tak ha. ha jadi i pun decided to concentrate on uh, what she can do best right. which is art right. so start rather than kita pergi from bottom up maknanya pergi sekolah pergi universiti lepas tu kita ada profession yeah. might as well kita go top bottom Maknanya set dia punya profession. So daripada situ, I buat my own homeschool curriculum. Wow. Tailor towards her needs. Jadi, I, apa ni, bila dia masuk je alam remaja ni, hmm. dia, uh, I mula masukkan survival skill lah. Hmm. Dia kena buat laundry in the house. Of dia course. Boleh, dia prepare dia punya own breakfast, right. baking, everything. Right. Uh, for her own survival. Jadi okay. pagi-pagi dia memang uh, setiap pagi saya akan tanya dia what do you have for breakfast? Uh, dia dah dia sedia makan se- sendiri. Alright. Okay. So that's uh. the routine and everything jugalah. So okay. Yes. Um, by Kalau kita dengar uh, cerita uh, Puan Shima ni se- secara bersahaja ya. Yeah? <laughs> Cari cara Puan Shima cakap ni secara bersahaja. Uh, tapi pada kita yang mendengar ni dah nampak cabaran demi cabaran pengorbanan demi pengorbanan yang telah pun dialami Puan Shima sendiri. Jadi hmm. sewaktu so, membuat uh, pilihan-pilihan hidup ini, what was going hmm. through your mind? Dan um, at that time, okay, I dah achieve uh, what I want in life. I nak jadi professional architect, dah jadi. Yeah. I nak jadi associate professor, dah jadi. Masa. Okay, tapi uh, I ni dah tua, masa tu dah umur 50 lah. Jadi hmm. I fikir, eh uh, apa jadi dengan anak ai kalau ai mati apa jadi dengan anak ai right, kan right, jadi right, right. Uh, apa ni yes i can teach her uh, untuk sit for exam tapi profession dia apa mm. siapa nak bantu dia mm. jadi my as well i set dia punya profession sekarang because right. to me itu semua dunia ni kan mm. yang akhiratnya adalah anak kita ya yeah. um, saya nak tanya sebagai seorang ibu kepada remaja wanita, remaja perempuan. Kalau remaja hmm. perempuan biasa pun, oh my goodness, segala hormon, segala mood swing, segala apa benda. Ini kan lagi uh, remaja yang on the spectrum. So, um, macam mana agaknya uh, uh, Puan Shima sendiri uh, hmm. uruskan ataupun manage that transition in, ke alam remaja tu? Okay, honestly lebih susah nak handle Jamila sebelum dia masuk remaja daripada dia meramaja. Oh ya. Yeah. Sebab bila dia remaja ni dia lagi senang um, I nak bezakan. Kadang-kadang I nak suruh dia buat apa-apa, I suruh dia choose. Right. You want to concentrate tu kata adik si dia malas kan nak buat kerja mm-hmm. apa. Kan? I cakap okay, now you want to you decide you want to go to school and learn and for uh, sit for exam like adik or you want to concentrate your profession and meet your deadline. Maksud hmm. dia sendiri pilih lah. Okay. Apabila dari segi perangai bila, yelah bila you know, menstruation lah yeah. apa semua tu, um, I, uh, sebab I wanita, yes. uh, jadi kita show by sample lah. Alright. Uh, example, show by example kan. Right, yeah. uh, jadi memang I memang rapat, dia pun memang rapat dengan I. Okay. Cakap orang lain dia tak nak dengar, macam I, I pandang je kat dia, dia dah tahu dah. I Faham. suka ke tak suka ke, uh, oh. dia terus buat. Buat connection dalam ribu tu kan? Faham? <laughs> Sekarang ni Jamila. Hi. Hi, you've been you've been you've been listening to your mom and I I've, I've been noticing your reaction somewhat. I love it. Thank you so much. It's so entertaining. So, how do you feel about your journey so far, Jamila? I'm happy. Yeah? 
I'm happy. Yeah. Um. How? Maybe you can. Uh, Jamila, how do you feel about your mom? Very strict. Very strict. <laughs> but do you love your mom? I love my. I love mommy. I love mommy. I love mommy. Okay, and you know, mashallah, your mom loves you. It is a parent, and I love the fact that she said it's very strict. Okay, <laughs> which is good. I mean, you know, I mean, like uh, to a certain extent. So now, uh, memandangkan, uh, sorry, Puan Shima, memandangkan Jamila ni um, dikenali antarabangsa pemenang anugerah sebagai seorang pelukis, uh, seorang artis, uh, tapi. Um, Uh, pada masa yang sama, saya juga dapat berita yang Puan Shima kini um, sedang uh, kira you're fighting your own battle lah with cancer uh, uh, kini stage 4 ya? Yeah? Ya, yeah, betul. Okay, Puan Shima, I'm, I'm, I'm sorry but listening to you, you were lecturing, you were you were um, running an architect firm, you were caring hands-on parent to an autistic child mm -hmm. uh, since she was four and now you're battling with cancer stage four mashallah yeah. uh, can i just say that you are a, you are my hero you are my Thank hero you. and well, now i i need to know what are your hopes for jamila that now that uh, that is why uh, currently i am very serious as art manager uh, managing her art in Uh, activities and now uh, I am training my youngest daughter uh, how to become an art manager uh, so that if anything happened to me uh, she will be able to take over but of course she's very young yeah um, but you know uh, uh, I just have to force her <laughs> <laughs> and... <laughs> tak apa mommy is very strict but kata Jamila kan so that, that should yeah. be an issue that, what are your hopes for Jamila now Well, I hope uh, she become a, a happy. She have like a, um, a holistic life. Maknanya, uh, happy with her profession, happy with her life, and she become more independent. Um, ni, tahun depan Jamila akan uh, ada galeri dia sendiri. Sekarang ni uh, masih di dalam pembinaan. Okay. Uh, jadi saya jadi tak perlu dia nak ke sana kemari buat show sana sini yeah. gila dia sudah dikenali orang akan datang ke galeri dia uh, mungkin di masa depan banyak juga permintaan bahawa mereka minta Jamila uh, ajar anak-anak right. autisme yang lain yeah. jadi ya yeah, hopefully Jamila boleh hidup dengan cara uh, you know, sebab dia enjoy buat lukisan kan right. uh, jadi Uh, maybe itu adalah profession di masa depan Syabat. dan uh, apa ni dibantu oleh uh, ni lah uh, adiknya anak saya anak-anak saya alright Okay, terima kasih Puan Shima. Thank you so much for the sharing. Uh, kita ada lagi sebenarnya sesi-sesi uh, uh, perkongsian. Jadi jangan ke mana-mana, kembali bersama membina juara. Bina juara episod kali ini tersangatlah penuh dengan inspirasi. ya. It's so inspirational. Kita telah pun uh, uh, bincang dengan uh, Encik Adli dan juga uh, Puan Shima tadi. Sekarang ini kita ke uh, tetamu online kita seorang lagi, Ayu. Uh, yang juga mempunyai anak on the spectrum, uh, anaknya Hamzah. Silakan dengan soalan anda, Ayu. Okay, hak uh... Ayu. Kasih, uh, hi Dr. Anita and hi Lea, um, Hamzah uh, on the spectrum. Saya berasakan agak berbeza lah untuk uruskan dia masa di kanak-kanak on the spectrum. Tapi sekarang dia dah alam remaja kan hmm. dengan hormon, mungkin perubahan hormon dan sebagainya. And um, anak lelaki, kita perempuan kan sebagai yeah. ibu. <laughs> Jadi kalau doktor boleh bagilah sebarang panduan atau pandangan hmm. macam mana untuk uruskan anak lelaki remaja uh, autism. Okey, terima kasih Puan Ayu. Sebenarnya uh, inilah yang saya perkatakan tadi uh, semasa uh, anak remaja, uh, anak muda jadi remaja dia akan mengalami uh, akibat balik dan um, mungkin ada 
challenges yang lebih um, you know difficult yeah. especially kita panggil untuk uh, emotional regulation so the few things that uh, kita suggest to parents ialah calming techniques okay. so kita um, macam suggest kalau anak tu suka air contohnya you can buy one of those inflatable kind of pools dan bagi dia macam tenang um, usually like warm water berendam berendam okay. tapi dalam uh, kita punya climate cold water also works mm -hmm. sebab uh, it depends lah warm water is more for those overseas kan yeah. okay oh, cold water sejuk kan badan sejuk right, dan right. mereka suka bubbles mm -hmm. uh, so kalau kita boleh ada macam contohnya lah macam bubble bath lah just make bubbles mm -hmm. so that calms them down sebab um, part of the issue is that they have difficulty to calm down right. itu yang dia move into meltdown kalau dia sensory dia uh, sensitive to touch um, mereka ada yang suka uh, macam contohnya kain yang sangat sangat lembut mm. Mereka suka macam uh, rub that kain. Hmm. Mereka boleh menenangkan diri. Um, ataupun uh, some object yang mereka sangat suka. Hmm. So that can help them calm down. Right. Anything that can help them squeeze themselves. Sometimes wrapping themselves tightly in a blanket, in a blanket also can help. Hmm. And um, another great way is music. Mm. Kalau your uh, son likes particular music. I had one child who likes gamelan. Wonderful. And that calms that child down spontaneously. Okay. Another very interesting thing is also voice. Mm. Some children, they don't like the direct contact of the parents, but they like a recorded voice. I see. Of so the you mother. Say Uh, contohnya saya ibu mungkin jangan bersikap terus uh, mungkin berzikir atau uh, saying something from the Quran but in a very calm soothing voice of course there are other ways lah hmm. like massages uh, hmm. essential oil dan dia, ber dan dia bergantung kepada kanak-kanak uh, individu kanak-kanak yes. itulah yes. Eh. sebab some children don't like it some children like right. it so uh, dan orang yang paling kenal anaknya semestinya puan Ayu so mungkin adalah antara tips-tips yang boleh Uh, Puan Ayu gunakan. Uh, seterusnya kita akan bersama dengan Puan Yusha Dila Yunus ataupun Puan Yusha dengan anaknya Mirza. Silakan dengan uh, soalan anda. Hai, uh, Dr. Anita. Uh, Hai, Lia. Hi. Hello. Yes, uh, I ada Mirza Azmi, 10 years old. Um, yeah, ever since that uh, we diagnosed him dengan autistic, so uh, when it comes to puberty, um, dia macam kita dah cuba preparekan dia tau but, but in a way bila dia sampai masa tu dia akan meletup juga so um, I just want to know if there is any other way ataupun ada tak pendekatan lain yang kita um, as a parent, as the immediate family boleh apply mm -hmm. um, untuk membantu dia ke, uh, ke fasa akhir uh, balik ke sini lah ya. one of the better way yang kita boleh um, Prepare. bagi dia atau prepare dia is through books. Hmm. Uh, there are a lot of books yang kita boleh guna or you can even write your own book. Hmm. Um, so it's kind of like social story but it's also factual yang kita nak prepare dia. So kalau kita guna buku-buku sebegitu, they have age appropriate. Macam contohnya sekarang dia umur 8, hmm. what do you need to tell him? So you can prepare him. And then sometimes kalau he's a boy, um, sometimes it's good if uh, daddy yang um, ambil uh, that role as well. Hmm. Especially uh, mengenai isu-isu akhir balik. So that can be very helpful. And um, sometimes you can develop a kind of language with your child. Macamnya contoh, it's not like a secret language or something like that, but it's like if mommy does this, uh, you have to do this. So macam he needs to stop talking or he needs to wind down or he needs to do something so that you can exit. Hmm. Katakan dia sedang buat sesuatu yang you feel um, dia tak tahu. So if you develop this uh, routine with him, when mommy does this, okay, what do we do? And then... So you can actually avoid some of the macam uh, orang nampak macam inappropriate excitedness hmm. lah. Tapi kita yang tahu kita faham. Hmm. So I hope that helps you. Okay, insyaallah. Uh, sebenarnya Mirza pun ada soalannya Mirza. Betul. betul. Hi Mirza. Huh? Hi. Well, I usually get stress and anxiety during puberty phase. How should I cope with it? Wow. That's an excellent question, Mirza. That's an excellent accent, Mirza. Yeah. I love that. Okay. We love it. Yeah. So, um, the thing is, Mirza, um, when you are on the spectrum, 
you may not like surprises but puberty can kind of surprise you so you might feel a bit like it's too much for you at, at some point so that might make you stress mm. so it might make you feel a bit uncomfortable and that's okay because you have mommy with you and you can ask her for help and that's one of the ways that you can get some way for you to cope and you could also um, tell mommy if it's too much for you mommy will bring you to someone like me you know in the hospital and then we can talk to you and see how we can help um, salah satu cara yang kita juga gunakan uh, would be through um, other forms of therapy so for children young uh, young children like mirza sometimes we use play therapy Right. or drama therapy right. so we use these uh, different methods that can help them uh, get the concepts and make them feel less stressed all right thank you doctor yes oh Riza, i love you yeah you're awesome thank you so much for that question it's a very important question okay? but i think you have it you you're going to definitely let mommy know when you're yeah. stressed and you're going to come to see us if yeah. you need our help Sebenarnya alhamdulillah you know kita nampak, kita nampak hubungan antara uh, Mirza dan juga Puan Yusha, Hamza dengan juga Puan Ayu tadi yang memang alhamdulillah you know it's it's you have each other dekat situ. Dan saya sangat-sangat berharap ada ramai juga yang sedang menonton ini yang mempunyai hubungan itu dengan anak mereka uh, di mana saja uh, di spektrum itu uh, tapi mungkinlah mungkin uh, memerlukan sedikit sokongan, memerlukan sedikit Um, knowledge lebih ilmu sedikit untuk untuk teruskan perjalanan bersama ini ya terima kasih banyak banyak diucapkan kepada puan Shima Jamila uh, Encik Adli kirim salam pada Lukman nanti uh, juga terima kasih kepada puan Ayu Hamza uh, puan Yusha dan juga Mirza uh, kerana sudi bersama dengan kami hari ini terima kasih kepada Dr Anita seperti biasa kepada anda yang sedang menonton terima kasih kerana menonton tapi kalau misal kata anda perlukan lebih maklumat ataupun um, Uh, nak kongsi apa-apa uh, apa-apa saja sebenarnya mengenai topik hari ini boleh ke laman media sosial kami di sini like follow dan juga share alright insyaallah kita akan jumpa di episod yang akan datang saya Sharifah Alia assalamualaikum bye bye